กฎแห่งกรรมเรื่องสุขแท้ไม่มีจริงมีแต่ความทุกข์น้อยท่านพุทธทาสพิขุได้กล่าวไว้ว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะการสอนคนนั้นมีวิธีการสอนได้หลายวิธีด้วยกันบางทีเราก็ใช้วิธีการพูดให้ฟังบางทีก็เป็นการสอนตามตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นหรือจะเย็นให้ได้สัมผัสอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะสัมผัสได้การพูดให้ฟังการทำตัวอย่างให้ดูนี่สำคัญมากเป็นการชี้ให้ทำต่างกันนะพูดให้คิดกับชี้ให้ทำอย่างนี้เมื่อกี้นี้มีคำขึ้นต้นที่ว่าความทุกข์อยู่ที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะบางทีเราก็สงสัยว่าเอ๊ผัสสะนี้หมายถึงอะไรกันภาษาในที่นี้ก็คือการกระทบต้องมีตากระทบกับรูปที่มากระทบทางตาแล้วก็มีวิญญาณที่จักสุประสาทนี้นี่กระทบกันแล้วก็เกิดวิญญาณคือการรับรู้คือการเห็นทางตามีประสาทตาด้วยแล้วก็มีรูปมากระทบทางตาแล้วก็มีการเกิดวิญญาณเห็นอันนี้แหละเรียกว่าผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็เป็นผัสสะทั้งนั้นคือการกระทบถ้าเราขาดสติไม่มีสติในการกระทบแต่ละครั้งทางทวารไหนก็ตามใจก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่แล้วก็ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าขาดสติในการกระทบเกิดทุกข์ทันทีนี่ก็เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งซึ่งสอนแล้วก็ชี้ให้ทำให้ปฏิบัติได้ทันทีมีเรื่องเล่านานมาแล้วมีผู้ชายนายหนึ่งซึ่งฉลาดในการสอนคนสอนแบบพูดให้ฟังแล้วก็ทำตัวอย่างให้ดูด้วยชายผู้นั้นก็ไปที่ชุมชนที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมามากมายท่านไปหาพริกพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆนี่แหละพริกที่เผ็ดนี่แหละเอามาวางไว้เป็นกองๆรอบตัวของเขาเขาวางไว้แล้วเขาก็หยิบพริกนั้นขึ้นมาทีละเม็ดขึ้นมาเคี้ยวแล้วก็คายทิ้งไปหยิบพริกขึ้นมาเคี้ยวแล้วก็คายทิ้งไปเหมือนจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเม็ดแล้วเม็ดเล่าที่ท่านเคี้ยวพริกแล้วก็คายทิ้งจนน้ําตาเล็ดน้ําลายไหลเอแต่ก็ยังไม่ท้อถอยทําอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปคนที่ผ่านมาก็นึกสงสัยแปลกใจก็หยุดดูว่าชายผู้นี้เขาทำอะไรนะมานั่งเคี้ยวพริกเล่นแล้วก็คายทิ้งจากหนึ่งคนที่มายืนดูก็กลายเป็นสองสามคนมุงดูกันเต็มเลยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในสมัยนี้ก็มีมากใครที่ทำอะไรแปลกๆคนชอบไปยืนมุงดูแปลกดีอยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรในขณะนั้นก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งนึกสงสัยขึ้นว่าคนนี้มานั่งเคี้ยวพริกเพื่ออะไรกันก็ถามว่านี่คุณคุณคุณทำไปทำไมเนี่ยคุณทำอะไรอยู่หรือชายผู้นี้ก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็ยังหยิบพริกขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวแล้วก็คายทิ้งทำให้น้ำหูน้ำตาไหลอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็มีชายอีกคนหนึ่งก็มาถามว่าคุณทำเพื่ออะไรคุณจะบ้าหรือผู้ชายคนที่เคี้ยวพริกอยู่นั้นก็ตอบขึ้นทันทีว่าอ๋อเรากำลังสแสวงหาพริกที่มีรสหวานอยู่นะนี่เป็นการสอนเลยนะเรากำลังสแสวงหาพริกที่มีรสหวานผู้คนที่อยู่ใกล้สถานที่นั้นก็บอกว่าท่านจะบ้าหรือท่านจะหาพริกที่ไหนที่มีรสหวานได้ละ่ะไม่มีหรอกในโลกนี้ตรงนี้แหละผู้ชายที่เคี้ยวพริกอยู่นั้นก็หยุดที่จะหยิบพริกขึ้นมาเคี้ยวก็ถือโอกาสสอนว่าพวกท่านก็เหมือนกันนั่นแหละท่านก็เหมือนกันนี้ท่านมุ่งแต่จะสแสวงหาความสุขใช่ไหมซึ่งความสุขในโลกนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนั่นแหละมันก็เหมือนอย่างกับที่เรานี่นั่งเคี้ยวพริกเพื่อจะหาพริกที่มีรสหวานนั่นแหละในโลกใบนี้ไม่มีหรอกความสุขจริง
ชิญท่านสแสวงหาไปเถอะไม่มีวันได้เจอนี่ก็เป็นคนสอนให้รู้จริงน่าคิดผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ฉลาดในการที่จะสอนผู้คนจำนวนมากซึ่งพวกเราเองก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเรื่องนี้เหมือนกันว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับลงนอกจากความทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดับไปอันนี้เป็นสัจธรรมแสดงว่าความสุขไม่มีในโลกนี้มีแต่ความทุกข์จะมีทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยเท่านั้นเองถ้าหากว่ามีความสุขแสดงว่าทุกข์นั้นน้อยสุขะแปลว่าทนง่ายทุกขะแปลว่าทนได้ยากความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์ที่น้อยไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะความร้อนนี้มีแต่ความร้อนมากกับความร้อนน้อยความเย็นไม่มีมีแต่ร้อนมากร้อนน้อยถ้าร้อนน้อยแล้วก็คือเย็นนี่ถือว่าเป็นสัจธรรมเหมือนกันเป็นวิธีการสอนเพราะว่าพระพุทธองค์จะทรงแสดงกายกับจิตที่เรายึดถือว่าเป็นตัวของเรานี้เป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ก็จะต้องคอยแก้ไขต้องคอยเยียวยาต้องคอยดูแลเขาอยู่เรื่อยๆเป็นภาระกายกับจิตเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตเสียได้แล้วก็ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีการการจะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้นั้นจะต้องมีการปฏิบัติธรรมะมีการเจริญสติทุกข์ใจก็จะหมดไปถึงแม้ว่าทุกท่านนี้จะต้องดาเนินชีวิตอยู่ในกองทุกข์นี้แล้วก็ไม่เป็นไรเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะออกมาจากกองทุกข์นั้นได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่สร้างเหตุของความทุกข์คือมีความโลภความโกรธความหลงตัณหานี่แหละก็คือเป็นที่มาแห่งความทุกข์ถ้าเราอยู่ด้วยการลดละตัณหานี้ลดละกิเลสได้เมื่อไรแล้วก็ความทุกข์มันก็จะคลายลงเหมือนกันจะกลายเป็นความเย็นจากร้อนกลายเป็นเย็นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบสร้างเหตุแห่งความทุกข์คือโลภให้มากเข้าไว้โกรธให้มากเข้าไว้หลงให้มากนี่ความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจของเราไปจนตายแต่ถ้าเราอยู่แบบปฏิบัติธรรมะมีสติลดละเหตุของความทุกข์ในจิตใจให้ได้เมื่อไรแล้วก็ความเย็นอกเย็นใจก็จะเกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นความสุขก็ว่าได้สมมุติเรียกว่าคือความสุขคือความเย็นอกเย็นใจเพราะว่าทุกข์มันคลายออกไปจนกระทั่งหมดซึ่งในชีวิตประจำวันเราสามารถทำได้ทำได้เดี๋ยวนี้เลยเพียงแต่ขอให้เราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราให้เรารู้จักพอใจเสียหน่อยพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในงานที่เราทำพอใจในผลของงานพอใจในสิ่งตอบแทนค่าตอบแทนที่เราได้รับแค่เรามีความพอใจนี้ใจของเราก็จะเริ่มมีความสุขแล้วบางทีก็ต้องยอมรับรู้จักยอมรับสถานภาพในความมีความเป็นของเราด้วยเราเกิดมามีร่างกายเป็นแบบนี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความพิกลพิการรู้จักยอมรับเสียว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาการยอมรับนี้ทําให้จิตใจผ่อนคลายยอมรับในงานที่เรากระทําบางทีงานที่เราทํานี้เป็นงานสุจริตแต่ใจเราไม่ชอบถ้ามันสุจริตแล้วก็ดีแล้วรู้จักยอมรับเราก็จะทํางานแบบมีความสุขได้เหมือนกันงานสุจริตไม่เบียดเบียนใครให้ต้องเดือดร้อนได้ค่าตอบแทนเพียงแค่นี้เราก็ยอมรับไปเสียใจก็จะมีความสุขนี่ช่วยเราได้บางทีเราต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่ค้างขาดใจความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองที่ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็เรารู้จักปล่อยวางเสียบ้างมีสิ่งค้างขาดใจเป็นอารมณ์ที่เรายึดติดอยู่เราลองปล่อยวางดูเสียบ้างใจเราก็จะสบายขึ้นได้พอมันสบายมันก็มีความสุข
สุขน้อยๆอยู่ในจิตใจของเรานี้รู้จักให้อภัยไม่เป็นไรหรอกเรื่องเกณฑ์นี้ไม่เป็นไรให้อภัยเสียการให้อภัยแล้วนี่ใจเราก็จะมีความเย็นลงเลิกที่จะจับตาดูผู้อื่นเสียบ้างบางทีเราหาความสุขไม่ได้เพราะว่าเรามุ่งแต่จะจับตาดูผู้อื่นจับผิดผู้อื่นการจับตาดูผู้อื่นค้นหาความผิดของผู้อื่นนี้ชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยเป็นทางตันของชีวิตเพราะว่าถ้าเราจับตาดูใครก็ตามถ้าเขาทำความดีบางทีเราก็คิดอิจฉาริษยาเขาใช่ไหมเราจะจับผิดเขานี่ถ้าเขาทำความดีไปอิจฉาเขาอิจฉานี่แหละใจเรานี้ก็จะไม่มีความสุขเขาถึงได้ว่าอิจฉาตาร้อนแล้วจะนอนไม่หลับแล้วก็ไม่มีความสุขถ้าหากเขาทำความผิดทำความชั่วเราไปจับตาดูเขาบางทีเราสมน้ำหน้าเขาบางทีเราหงุดหงิดสมน้ำหน้ามันไม่ดีไปจับตาดูคนอื่นจับผิดคนอื่นนะเราจะไม่มีความสุขเลยสู้เราหันมาจับตาดูตัวเรานี้ดูกายดูใจของเรานี้ด้วยสติรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี้รู้เท่าทันปัญหาที่ค้างคาในจิตใจของเราแล้วก็ละเหตุของปัญหานั้นเสียละที่เหตุเลยปัญหาก็จะค่อยๆหมดไปใช่ไหมเหมือนไฟที่ลุกโชนแต่เราค่อยๆเอาเชื้อไฟออกเสียไฟนั้นก็จะดับลงเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสงบเย็นเป็นสุขสุขในทางธรรมะเป็นความสุขอย่างยิ่งสุขสงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจากจิตไม่มีกิเลสเป็นความสุขที่แท้จริงเพื่อไปเป็นความสุขที่สูงสุดเลยก็ว่าได้ผู้ที่จะสแสวงหาความสุขนี้อาจจะพบได้ถ้าเราปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเพราะว่าชีวิตเราที่เกิดมาในกองทุกข์ถ้าหากว่าเรารู้จักสแสวงหาความสุขในกองทุกข์นี้ได้แล้วก็จิตใจของเราก็จะผ่อนคลายจะสบายความสุขนี้สามารถเรียนรู้ได้จากความทุกข์หลวงพ่อพุทธทาสได้พูดไว้เสมอว่านิพพานนี้เราหาได้จากวัฏสงสารนิพพานมีได้ในวัฏสงสารกงกรรมกงเวียนแห่งกองทุกข์แต่ว่าในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีนิพพานอยู่ในนั้นด้วยถ้าเราหาดูดีๆคือในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเรานักสแสวงหาความสุขถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสที่จะออกจากความทุกข์นั้นได้ด้วยการมาปฏิบัติธรรมะนี่แหละถ้ายังไม่ผิดหวังยังไม่ท้อแท้จนเกินไปอาจจะสมหวังก็ได้อย่าท้อแท้ท้อถอยในการที่จะดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตได้มีความสุขเรามีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้แม้ว่าผู้ชายคนนั้นบอกว่าความสุขไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์ดูสิเคี้ยวพริกแต่ละเม็ดนี่มันมีแต่ความเผ็ดความร้อนกินไปก็เผ็ดร้อนน้ำตาเล็ดน้ำลายไหลแต่นั่นเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้พริกที่หวานนี้มันมีแล้วใช่ไหมไม่น่าเชื่อพริกนี้เม็ดใหญ่เสียด้วยหวานทาแล้วอร่อยดีมันก็ยังมีได้ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นพริกไม่จำเป็นต้องเผ็ดร้อนเสมอไปพริกที่หวานมันก็ยังมีเหมือนกันเช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์ก็ตามเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ก็ตามก็ยังมีนิพพานซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นเหมือนกันซึ่งมีอยู่ก่อนความทุกข์ด้วยซ้ำไปดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาสิทธิ์ไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเองจากบทบรรยายโดยอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ